Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin 4 sentyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azər Enerji sədri etibar bir verdiyib, işində bıraxdığı nöqsanlarına görə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Onun yerinə isə uzun illər Azər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışmış Baba Rızaev təyin olunub. Bala Baba Söynağı oğlu Rızaev 2006-2015-ci illər ərzində Bakı Elektrik Şəbəki Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 10 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən Baba Rızaev Azər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Lakin Baba Rızaevin özünün də fəaliyyətində korrupsiya iddiaları ilə bağlı zaman-zaman jurnalist araşdırmaları yayılıb. 2012-ci ildə aparlan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Baba Rızaev və ailə üzvləri ölkədə elektrik məhsulları sahəsində əksər şirkətlərə himayədarlıq edirlər. Rəhbərlik etdiyi dövlət qurumunda isə sifarişləri tendersiz əldə edib. Bundan əlavə iddia edilir ki, Azər Işığa Asiya İnkişaf Bankı 750 milyon dollar ayırıb. Lakin Baba Rızaevin Azər Işığa aldığı malların siyahısı ancaq sənəd üzərindədir. Əslində isə həmin mallar mövcud deyil. Misal üçün, Azər Işığın Sümqayt idarəsinə baş çəkilsə, məlum olacaq ki, idarə üçün ayrılan təzə avtomaşınlar sadəcə kağız üzərindədir. Belə ki, qəza baş verən zaman Azər Işığın işçiləri təmir üçün əraziyə Sovetdan qalma avtomobillərlə gəlir ki, bu da Azər Işığda baş verir verən böyük korrupsiyanın bariz göstəricisidir. Göründüyü kimi, Azər Şıqa verilən 750 milyon dolların hansı istiqamətdə işlədilməsi kimsəyə məlum deyil. Burada məntiqli və maraqlı bir sual yaranır. Görəsən, hesablama palatası Azər Şıqın fəaliyyətini niyə yoxlamır? Bildirək ki, Prezident İlham Əliyev 9 avqust 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda elektroenergetika sahəsinin inkişafında xidmətlərinə görə Baba Rızaev və Əməkdər Mühəndis Fəxrə adını verib. Prezident 2017-ci il 9 yeni tarixli sərəncamı ilə Baba Rızaevi 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə də təltif edib.